Welcome back sa ating FA page na free reviewers managed by Leona Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leona Lin. By the way, mga yung kumpletong mga videos natin ay nasa YouTube channel na Solving Math with Leona Lin. Pasensya na sa boses natin kasi alos araw-araw mayroon tayong mga pagre-review o lahat hanggang naubos na yung boses ko. Pagpasensyahan nyo na. So anyway, let's answer Questions from one of our followers, pinipm niya ito sa ating FB page na free reviewers managed by Leona Lin. Let's do number one. Ito mga kalintulad nito, ito number one, number two. May mga ganito sa mismong civil service exam. Pero pagdating sa mathematics ha, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sagutan. Yung number one. Bigyan ko kayo ng example. Uh, we have, uh, halimbawa, 3. Tapos, this will be 4. Na multiply sa 3 pa rin. Tapos, this will be negative 4. Ano naman ang value ni n? Yung kalintulad nito, lumabas talaga sa mismong exam. So, what about itong nandito? We have 81. I-multiply sa 27. Tapos, equals 3. Ano naman kaya daw ang value ni n dito? Yung n natin dito ay exponent. Ganito lang ang gagawin natin. Itong si 81 at si 27, dapat ipariho natin yung base na 3. So, paano ba? Pisa tayo sa 3. 3 times 3 equals 9. 9 times 3 equals 27. Meron na tayong 27 dito. Ilang 3 yan siya? 1, 2, 3. So, therefore... 3 ang exponent. We have 3 na may exponent na 3. Proceed tayo. 27. I-multiply natin ng 3. And this is 81. So, si 81, ilang 3 yan siya? 1, 2, 3, 4. So, therefore, yung base ay 3 na may exponent na 4. Therefore, itong 3 na may exponent na 4, this is equal to 81. Ito naman na 3 na may exponent na 3, this is equal to 27. So, ngayon, yung multiplication natin, multiply natin equals 3 na may exponent na n. Now, remember law of exponents. Kapag pariho yung base, kopyahin lang at yung mga exponents, I-add natin yan siya. So, therefore, 4 plus 3 equals 7. So, ang value ni n dito ay 7. Letter C. Huwag niyong kalimutan yan ha. Ito ay kapag multiplication, pareho yung base, i-add yung mismo mga exponent. Pero kapag division naman, okay, kapag division, halimbawa 3, ganyan, i-divide mo sa 3, uh, example 2, I-minus natin yan, 5 minus 2, and this is 3 uh, cube, okay? Kapag division. Next, number 2. What is the average of 2 third, 3 fifth, and 5 six? Lahat ng mga fraction na ito ay less than 1. Kapag sinabing average, anong ibig sabihin yan? Alimbawa, uh, number A, i-plus natin sa number B, tapos in num number C, i-divide natin kung ilan sila. 1, 2, 3. 3. Tapos ang sagot dito, yan na yung average. Therefore, yung average dito ay hindi siya maging more than sa pinakamalaki dito. Hindi siya pwedeng maging more than. Since lahat ng yan ay less than 1, hindi siya pwedeng improper fraction. Meron tayong letter B na improper fraction. More than 1 yan siya. Si letter D na improper fraction, dalawa na lang ang natitira. So anyway, isolve na lang natin to. We have 2 third plus 3 over 5 plus 5 over 6. Hanapan natin ng least common denominator. Para sa detali, pwede nyo i-search least common detal, uh, denominator. Tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out. Dati na nating mga videos ba kung paano hanapin yung least common denominator kasi... Maraming paraan yan. Now, isa sa paraan, itong 6. Ma divide ba ni 5? Hindi. Doon tayo sa multiple of 6. Ang sunod dyan ay 12. Si 12, hindi pa rin yan ma-divide sa 5. So, we have 18. Hindi pa rin yan siya ma-divide sa 5. 
Ang next dito, we have 24. Hindi pa rin yan siya ma-divide sa 5. So, ang next ay 30. Therefore, itong 30, maka-divide na sa lahat. So, yan na yung least common denominator natin. 30 divided by 3, and that is 10. 10 times 2 equals 20. Next, 30 divided by 5, and that is 6. 6 times 3 equals 18. Okay. Wait. 30 divided by 6, and that is 5. 5 times 5 equals 25. So, ngayon pwede na tayong mag-add. Kopyahin lang yung denominator na 30. Yung numerators, we have... Uh, 20 plus 18 plus 25, and this is uh, 63. Pwede ngayon na, pwede natin yang i-simplify by finding the greatest common factor para hindi malaki yung mga numbers. Pwede rin mamaya na natin siya simplify pero mas gusto kong i-simplify na siya ngayon kasi ganun pa rin naman yung sagot. So, i-simplify na natin yan. Ang greatest common factor dito ay uh, 3. So, 63 divided by 3, and this is 21. 30 divided by 3, and this is 10. So, si 21 over 10, i-divide natin sa tatlo. Kasi nga, tatlo yan siya. Okay, divide natin sa tatlo. Now, division of fraction. Kopyahin si 21 over 10. Ang division, maging multiplication reciprocal nito ay 1 over 3. Now, pwede na tayo mag-proceed. 21 times 1, this is 21. Uh, 10 times 3, this is 30. 21 over 30, ay pwede natin yung simplify by finding the greatest common factor, which is 3. 21 divided by 3, and this is 7. Uh, 30 divided by 3, and this is 10. So, therefore, ang sagot dito ay 7 over 10, which is letter C. Nagets nyo ba yun? Another way dito tayo sa, i-keep natin yung 63. Itong mismo total natin, 63 over 30, keep natin yan ha. 63 over 30. I-multiply, i-divide natin siya sa tatlo kasi average man, tatlo man yan siya. So, divide natin sa tatlo. Now, division of fraction, kopyahin lang itong 63 over 30. Ang division maging multiplication reciprocal nito ay 1 over 3. So, pwede na tayong mag-multiply. This is 63 over... 90. So, 63 over 90, ang greatest common factor dito ay 9. 63 divided by 9, this is 7. 90 divided by 9, and this is 10. 7 over 10 pa rin yung sagot. Thank you for watching and all I hope meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.